പർച്ചേസ് എന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് നമ്മളിനി ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് മാറി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് റീ പൊസഷൻ എന്നാണ് റീ പൊസഷൻ സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുവാണ് റീ പൊസഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ എന്താണ് ഈ റീ പൊസഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുവാണ് ഹയർ പർച്ചേസും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണ് സി ഹയർ പർച്ചേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അസെറ്റ് വാങ്ങുന്ന ആൾ ഓണറാകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഓണറാകൂ പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതായത് വേണ്ട ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കേസും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിലാണോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണോ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിലേ വരുത്തിയാൽ സെല്ലർക്ക് അയാളുടെ അസെറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സി റീ പൊസഷൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ അതാണ് റീ പൊസഷൻ തിരിച്ച് കൈവശപ്പെടുത്തുക തിരിച്ച് കൈവശപ്പെടുത്തുക അതായത് ടേക്ക് ബാക്ക് എന്നാണ് തിരിച്ചെടുക്കുക സി ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് സെല്ലർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അയാളുടെ അസെറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് അസെറ്റ് വിറ്റയാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് മുടക്കം വരുത്തിയാൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ വന്നാൽ സി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അസെറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് റീ പൊസഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീ പൊസഷൻ എന്താണ് സപ്പോസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്നത് അടയ്ക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നില്ല നോട്ടീസ് ഒക്കെ അയച്ചു നോക്കി മുൻകൂറായിട്ട് നോട്ടീസ് എല്ലാം അയച്ചു പറയേണ്ട കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് ഒന്നും ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ ഹയർ വണ്ടർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് എല്ലാ നടപടി എടുത്തിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹയർ വണ്ടർ അതായത് സെല്ലർ വിൽക്കുന്ന ആൾ ഈ അസെറ്റ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വിറ്റ അസെറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുവരെ അടച്ച പൈസ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അതുവരെ അടച്ച പൈസ എല്ലാം ഹയർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കരുതുക ഒരിക്കലും പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇനി കിട്ടാനുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ശരിക്കും റീ പൊസഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റീ പൊസഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ റീ പൊസഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസറുടെ കയ്യിലിരുന്ന അസെറ്റ് ഇത്രയും നാളും ഹയർ പർച്ചേസറുടെ കയ്യിലിരുന്ന അസെറ്റ് അങ്ങ് ഹയർ വെണ്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെ ഹയർ വെണ്ടർ അയാളുടെ അസെറ്റ് അയാൾ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഇതാണല്ലോ റീ പൊസഷൻ അപ്പൊ റീ പൊസഷന്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വേണം എങ്ങനെയാണ് റീ പൊസഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സി ഈ റീ പൊസഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനായിട്ടൊക്കെ വരും അതായത് റീ പൊസഷൻ സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രോബ്ലം അവസാനിക്കുവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ റീ പൊസഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട റീ പൊസഷനൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം അടച്ചു ഒരെണ്ണം അടച്ചില്ല ഓക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ റീ പൊസഷൻ നടന്നത് എക്സാമ്പിളാണേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ യാതൊരു മുടക്കവും വരുത്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വരെയും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല അതായത് റീ പൊസഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനി മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം റീ പ
ടു ലാക്ക് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഓൺ സൈനിങ് ദ എഗ്രിമെന്റ് അതാണല്ലോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ഫോർ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വിത്ത് ഇന്റർ സെക്ടർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് സി ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി വാങ്ങി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചെങ്കിൽ ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് നാല് ലക്ഷം ആ നാല് ലക്ഷം രൂപ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അടക്കം നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല ഫോർ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എത്രയാണെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് വാല്യൂവും ഇൻറ്ററസ്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിലോട്ട് എത്തണം ദിസ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഇൻറ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് എത്രയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് തന്നിട്ടില്ല ഫോർ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ നാല് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് അടയ്ക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കണം അത് ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻറ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ലക്ഷ്മി കുട്ട് നോട്ട് പേ ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷീനറി അയാളങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മെഷീനറി ഈസ് റീപ്രോസസ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ മനീഷ് ആൻഡ് സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഇപ്പം ഹയർ പർച്ചേസർ അതായത് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന പർച്ചേസറുടെ ബുക്കിൽ മനീഷ് ആൻഡ് സൺസ് അക്കൗണ്ടും മെഷീനറി അക്കൗണ്ടും വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ റീപ്രൊസഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നേക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് റീപ്രൊസഷൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് നോർമലി വരയ്ക്കാറുള്ള പോലെ ഇത് ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ചേ ബുക്കും പേനയും പെൻസിലും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആറ് കോളം വരയ്ക്കേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഹെഡിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പഴയണക്കർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ബിഫോർ പേയിങ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ക്യാഷ് വാല്യൂ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സോ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് പോലും അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് മെഷീനറിയുടെ വില ആറ് ലക്ഷം അന്ന് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് വാല്യൂവിൽ ആടാകും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും രണ്ട് ലക്ഷം തന്നെ ബാലൻസ് ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് മുതലിൽ നിന്നും മുതൽ കുറയ്ക്കുക ക്യാഷ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വാല്യൂ കുറച്ചാൽ ബാക്കി നാല് ലക്ഷം അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുന്നു എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പലിശ നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ അടയ്ക്കണം അതായത് അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ബാക്കി അടയ്ക്കാനുള്ള നാല് ലക്ഷം ഈക്വലായിട്ട് അടയ്ക്കാം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് സോ ഓൾവേസ് ക്യാഷ് വാല്യൂ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് വാല്യൂ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൺ ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അതാ പറയുന്നത് ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് നാല് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് പലിശയും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ളത് നാല് ലക്ഷമാണല്ലോ നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശ എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശ എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം മുതൽ ഓൾവേസ് ഒരു ലക്ഷം തന്നെ കേട്ടോ അടയ്ക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു ലക്ഷം ത
മുതലപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം കുറച്ച് ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം അപ്പോൾ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല ഫോർത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല എത്രയാണ് അടയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ലക്ഷവും അതിൻ്റെ പലിശയും ഇതാ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ അടച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എമൗണ്ട് ഒന്നും എഴുതാത്തത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ അടച്ചിട്ടില്ല അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇനി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല മെഷിനറി അടിച്ചോണ്ട് പോയി മെഷിനറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് മീൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അടച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴി മനസ്സിലായ കാര്യം ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രസിലൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ലക്ഷ്മിയുടെ ബുക്കിൽ മനീഷ് ആൻഡ് സൺസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ലക്ഷ്മിയുടെ ബുക്കിൽ മനീഷ് ആൻഡ് സൺസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക എടോ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അല്ലേ ഉള്ളു കൊടുക്കാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ റീപൊസഷൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റീപൊസഷനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് സംഭവിച്ചോട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനീഷ് ആൻഡ് സൺസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചേ ലെഡ്ജർ വരച്ചേ മനീഷ് ആൻഡ് സൺസ് അക്കൗണ്ട് പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഓക്കെ സോ ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി വാങ്ങി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി വാങ്ങി ബൈ മെഷീനറി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ടു ബാങ്ക് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ മെഷീനറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ടു ലാക്ക് അത് രണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് രണ്ടും നടന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി ലാസ്റ്റ് ഡേ കാണിക്കണം ആദ്യത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി അറുപതിനായിരം ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം ഇത് രണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇതൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയല്ല ഇതാ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യും ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യും പെട്ടെന്നാവട്ടെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യും ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് എഴുതി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പോകട്ടെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് എത്രയാ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം എഴുതിയല്ലോ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യ് ടു ലാക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ടു ലാക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യ് ടു ലാക്ക് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യ് ടു ലാക്ക് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവട്ടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡ്യൂ ആവട്ടെ ആ പേയ്മെൻറ്റും അടച്ചല്ലോ മൂന്നാമത്തെ പേയ്മെൻറ്റും അടച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അടച്ചു അവിടം വരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റും പൊയ്ക്കോട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുക ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനി അടയ്ക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്ററസ്റ്റും ഡ്യൂ ആയി ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്താണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റും ഡ്യൂ ആയി ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മര പഴയ കണക്കങ്ങ് പോകും ശ്രീ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ആ ഒരു ലക്ഷവും പതിനയ്യായിരവും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഈ പൈസ അടച്ചോ ഈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചോ സി ഈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടില്ലാത്തത് അതായത് ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതാൻ പൈസ അടച്ചില്ല പകരം ആ മെഷീനറി അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ബാങ
മനീഷ് ആൻഡ് സൺസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിഷണറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഓർമ്മ വേണം ഫയർ വെണ്ടറുടെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടേ മിഷണറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ആദ്യമേ കയറി മിഷണറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കരുത് ആദ്യം മിഷണറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മിഷണറി അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന മെഷിനറി തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ അവസാനിച്ചല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം മെഷിനറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പെട്ടെന്ന് പറയാം ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷിനറി വാങ്ങുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഡിപ്രതീക്ഷൻ തന്നെ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അതായത് ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കാരഡൌൺ ചെയ്യുന്നു ബ്രോഡൌൺ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കാരഡൌൺ ചെയ്യുന്നു ബ്രോഡൌൺ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കാരഡൌൺ ചെയ്യുന്നു ബ്രോഡൌൺ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരെ ചാർജ് ചെയ്തു ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ വീണ്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെ മെഷിനറി യൂസ് ചെയ്തു ഈ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കാതെ പറ്റിച്ചത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഡേ വരെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്നാ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കാഞ്ഞത് ഈ ഡേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് വരെ ഈ മെഷിനറി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടച്ചില്ല അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത് ചാർജ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കണം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ മെഷിനറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ അതായത് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കാത്ത ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പോകുന്ന ആ ഡേയിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷിനറിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അതായത് ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ഒരു ലക്ഷ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോയാൽ എൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആ മെഷിനറിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് നല്ലൊരു മെഷിനറിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇനിയും അതിൻ്റെ പുറത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട് സി ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിയാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറയുവാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മെഷിനറിക്ക് എൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇപ്പോഴും വാല്യൂ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെഷിനറി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഈ മെഷിനറി ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപയും കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള മെഷിനറി ഇങ്ങി സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റാണ് ആ പേയ്മെൻ്റ് അങ്ങ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുപത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു മെഷിനറി എനിക്ക് ഇനി സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു മനസ്സിലായ ലോജിക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ മെഷിനറിക്ക് വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മെഷിനറി അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് എന്താ കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അവിടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മനീഷ് ആൻഡ് സൺസിന് ഞാൻ ആ മെഷിനറി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ നഷ്ടം അയ്യായിരം നഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷിനറി സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് പോസ്
സി എത്രയാണ് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് എത്രയാണ് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയും മെഷീനറി നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോ പക്ഷെ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷീനറിയാണ് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന് വേണ്ടി അവ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റീപൊസിഷൻ ഹയർ പർച്ചേസറിൻ്റെ ബുക്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീപൊസിഷൻ്റെ കേസിൽ ഹയർ പർച്ചേസറിൻ്റെ കേസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസറും ഹയർ വെൻഡറും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസറും ഹയർ വെൻഡ